2022 online taalkursus Nederlands 2022 Hollandaca bir kursumuz. Bugünkü kursumuzda CEFR ERK A1 A2 B1 B2 C1 C2 dil seviyelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Common European Framework, Europeisa Referensi Kader, Ortak Avrupa Referans Çerçevesi'ne kişisel değerlendirme tablosudur. Gemeenschappelijk Europese Referensi Kader voor Talen, Beschrijpingsschema voor Zelfbeoordeling, Common European Framework of Reference for Languages Self-Assessment Grade. Niveaubeschrijpingen volgens het Europese Referensi Kader, dat heet ERK, het ERK wordt in Engels CEFR, Common European Framework of Reference, genoemd. A1 tot en met A. C2. Beginners A1, A2, Intermediate B1, B2, Advanced C1, C2. Basic users A1, A2, Independent user B1, B2, Proficient user C1, C2. Dat is breakthrough, white stage, virtual, advantage, EOP, mastery. How about listening? Hearing, accidental, involuntary, effortless, listening, focused, voluntary, and intentional. Let's start. Dinleme, abid seviyesi, luisteren, listening. Temel kullanıcı, basis gebruiker, basic user, Türkçe. Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. Nederlands, ik kan vertrouwde woorden en basisinin begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. English I can understand familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate concrete, concrete surroundings when people speak slowly and clearly. Okuma, lazen, reading. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilirim. Nederlands. Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen. Bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in katalogie. Engels. I can understand familiar names, words and very simple sentences. For example, on notices and posters or in catalogs. Karşılıklı konuşma, interactie, spoken interaction. Türkçe. Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir. Nederlands Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek. Wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen, ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Engels I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speed and help me formulate what I'm trying to say. I can ask and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics. Sözlü anlatım, produksi, spoken, production. Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve düm tümceleri kullanabilirim. Nederlands, ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken te beschrijven. Engels, 
I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know. Yazma, schrijven, writing, Türkçe. Kısa ve basit tüncelerle kart postal yazabilirim. Örneğin, tatil kart postalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim. Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi. Nederlands. Ik kan een korte, eenvoudige aanzichtkaart schrijven. Bijvoorbeeld voor het verzenden van vakantiegroeten. Ik kan op formuleren persoonlijke details, details invullen. Bijvoorbeeld mijn naam, mijn nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier. Engels. I can write a short, simple postcard. For example, sending holiday greetings. I can fill in forms with personal details. For example, entering my name, nationality and address on a hotel registration form. A1 bölümü bu şekildedir arkadaşlar. Başarılar diliyorum. A2'de görüşmek üzere.